السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل سید فاضل بخاری آئی ایم وسما بیک وتھ انادر امپورٹنٹ ٹاپک فار سی ایس ایس کرنٹ افیئرز دیٹ از انڈو پارک ریلیشنز بفور وی اسٹارٹ دس ٹاپک آئی وڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ اس لیکچر میں بہت سارے ایسے سب ٹاپکس ہیں جن پہ ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے سو دوز وونٹ بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل ان دس ویڈیو دوز ٹاپکس آر ہائبرڈ وارفیئر انڈس واٹر ٹریٹی جو واٹر کرائسس میں کور ہوگا اینڈ دا کشمیر ایشو moving forward these are the sub topics that we'll be discussing today what are the major irritants in indo pakistan relation the history of conflict since 1947 common goals toward economic development and the contemporary status of indo pakistan relations the history of conflict as you all know ki 1947 mein dono mulk azad hue from the british rule اینڈ مسلم میجورٹی کی بیس پہ پاکستان اور انڈیا کا ڈویژن ہوا تھا سنس نائنٹین فورٹی سیون دیر ہیو بن لمیٹیڈ وارس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا سو ان نائنٹین فورٹی سیون دا فرسٹ انڈو وار بگین دیٹ واز دا کشمیر وار اٹ وینٹ آن فار ٹو ایئرس فرام نائنٹین فورٹی سیون ٹو نائنٹین فورٹی نائن اس وار میں پاکستانی ٹرائبس میں ٹرائی ٹو کشمیر because of that kashmir turned towards india for help that ultimately resulted in a indo pak war as an outcome of this war a line of control bana diya tha between india and pakistan to establish a cease fire uske baad 1965 war hui thi that was also uh, a kashmir war and pakistani soldiers broke the line of control into indian administered kashmir also known as the operation gibraltar اس کے اینڈ پہ ایک پیس اگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ اچھا اب اس کے بعد وار نہیں ہوگی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ایز یو آل نو کہ نائنٹین فورٹی سیون سے سیونٹی ون تک پاکستان واز ڈیوائڈیڈ ان ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان تو ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے بیچ میں ایک سول وار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو ایسٹ پاکستانیز ہیں دے فلیڈ ٹو انڈیا فار ہیلپ اینڈ اٹ ریزلٹڈ ان اے وار اور اس وار کا آؤٹ کم یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا اینڈ ناؤ وی نو اٹ ایز بنگلہ دیش اس کے بعد نائنٹین سیونٹی فور میں انڈیا ٹیسٹڈ فرسٹ نیوکلیئر ویپن ایٹ پاکستان بارڈر آلسو نون ایز آپریشن اسمائلنگ بدا دین ان جولائی نائنٹین ایٹی نائن جو آج تک چل رہی ہے کشمیریز نے انڈین رول کو اپوز کرنا شروع کیا تھا پاکستان نے ایک پالیسی اڈاپٹ کر لی تھی کہ پہلے کشمیر ایشو کو ریزالو کریں اور انڈیا نے ایک پالیسی اڈاپٹ کر لی تھی کہ پہلے ٹیررزم کو ختم کریں اس کے بعد 1998 میں بوتھ کنٹریز ٹیسٹڈ دیئر نیوکلیئر ویپنز ایٹ دا بارڈر اس کے بعد انڈیا اڈاپٹیڈ این ایف یو پالیسی دیٹ از نو فرسٹ یوز پالیسی نو فرسٹ یوز کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یو آر ناٹ اٹیکڈ بائی نیوکلیئر ویپن فرام نیبرنگ اسٹیٹ اور اینمی اسٹیٹ you are not allowed to use a nuclear weapon against them uske baad 1999 mein the infamous kargil war hui thi kashmiris tried to occupy the vacant valley isme ye tha ke isko hum aage discuss karenge siachen wale issue mein to basically kargil war was a response towards the siachen issue uske baad 2001 mein the indian parliament attack hua tha isme ye tha ke armed terrorists killed nine people in indian parliament building to iska blame india pakistan pe karta hai ki aapke terrorism ki wajah se hamare parliament pe attack hua uske baad samjhota express was a train that was built to serve those people jo independence ke time pe jinke relatives aur wo unki families alag ho gaye the تو سمجھوتا ایکسپریس واز اے ٹرین جو بنائی گئی تھی ان ٹو تھاؤزینڈ سیون اور ٹو تھاؤزینڈ سیون میں اس ٹرین پہ بامبنگز اور بلاسٹ ہوئے تھے اس کے بعد ٹو تھاؤزینڈ ایٹ میں لشکر طیبہ نے ممبئی کے بہت ساری بلڈنگز میں ٹیررس اٹیکس کیے تھے اراؤنڈ ون سکسٹی فور پیپل ڈائڈ ان دوز ٹو تھاؤزینڈ اس کے بعد 2019 میں پلوما اٹیک ہوا تھا پلوما از بیسکلی ڈسٹرکٹ ان انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر اس میں انڈین سولجرز ور بینگ کیریڈ ان ویہیکلس اور سوسائڈ بامبر نے اٹیک کر دیا تھا اراؤنڈ ففٹی انڈین سولجرز ور ڈیڈ ان دس پلوما اٹیک دیز آر دا میجر ان انڈو پاکستان ریلیشنس 
कश्मीर इशू सर क्रीक इशू सियाचिन इशू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज टेरिज्म एंड स्मियर कैंपेन सर क्रीक इशू सर क्रीक एक रीजन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो सिंध और गुजरात को सेपरेट करता है अब ये है कि दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर यहाँ पे कोई लैंड नहीं था टू डिटरमिन अ बॉर्डर बिटवीन टू स्टेट्स यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी थी इंडस रिवर की तो सर क्रीक उस एक ट्रिब्यूटरी का नाम है तो बेसिकली इस पर एक डिस्प्यूट चल रहा है आज तक कि ये ट्रिब्यूटरी इंडिया के टेरिटरी में है या पाकिस्तान की टेरिटरी में है तो वाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट क्यों मतलब दोनों स्टेट्स इतने से पानी के ट्रिब्यूटरी पे लड़ रहे हैं बेसिकली जो मैरे टाइम बाउंड्रीज होती हैं दे हेल्प टू क्लेम स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर फॉर पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट रिलेशनशिप तो सर क्रीक में भी ये एक चीज बेनिफिट होगी दोनों स्टेट्स को कि जिसके भी ये हिस्से में आएगी तो एक मैरे टाइम बॉर्डर क्लेम हो सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्लेम हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो रीजन है दैट इज रिच इन ऑयल एंड गैस बिलो द सी बेल्ट तो ये जिसको भी मिलेगा उसके लिए एक बहुत बेनिफिशियल साबित होगा अच्छा यहाँ पे यू कैन सी दर आई गिवेन अ स्टिकी नोट ड्रॉ मैप्स आई के नॉट एम्फोसाइज मोर ऑन दिस यू हैव टू ड्रॉ मैप्स इन योर एग्जाम्स और ये कोई इतने मुश्किल मैप्स नहीं है एक दो दफा आप इसको देख के बनाए फिर आपको आदत हो जाएगी एंड यू इवेंचुअली बी एबल टू ड्रॉ इट विदाउट लुकिंग एट दम सियाचिन इशो बेसिकली जो सियाचिन है वहां पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है तो समटाइम्स इट इज अनअटेंडेड इट इज अनसुपरवाइज बाय बोथ द कंट्री सोल्जर्स तो एक दफा नाइनटीन में ये हुआ कि पाकिस्तान के सोल्जर्स यहाँ पे नहीं थे द ग्लेशियर वॉज अनसुपरवाइज तो इंडिया ने जब ये देखा कि वहां पे कोई भी नहीं है सो दे अटैक द ग्लेशियर दे अटैक द वैली एंड दे ट्राई टू इनवेड इट एंड दे वर सम सक्सेसफुल ऑलमोस्ट सेवेंटी किलोमीटर ऑफ द ग्लेशियर इज अंडर इंडिया कंट्रोल टूडे एंड पाकिस्तान ओनली गॉड सम ऑफ द वैलीज तो सियाचिन ग्लेशियर की सिग्निफिकेंस ये है कि इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन ग्लेशियर उसके अलावा इट इज अर्स ऑफ वाटर फॉर द इंटायर कंट्री इस इशू के रिस्पॉन्स में कारगिल वॉर हुई थी जिसके बाद इंडिया फोर्स टू विद्रॉ फ्रॉम सियाचिन इन एक्सचेंज ऑफ अ पाकिस्तानी विद्रॉल फ्रॉम कारगिल बिकॉज जो इंडिया ने सियाचिन पे किया पाकिस्तानी सोल्जर्स ने वही कारगिल पे किया था फिर इंडिया ने एक अग्रीमेंट बनाया कि अगर आप कारगिल से विद्रॉ कर दें तो हम सियाचिन से विद्रॉ कर लेंगे यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ मैप्स लिखा है तो दैट इज अग्निफिकेंट थिंग एंड यू शुड Keep this in mind कि आपने maps draw करने हैं specially जो neighboring countries के relationships होते हैं उसमें maps are extremely important. Terrorism and smear campaigns. India blamed Kashmir insurgency on Pakistan. Kashmir insurgency जो 1989 से चलती आ रही है India ने वो Pakistan पे blame की है. So that is a smear campaign. In 2001, there were attacks on Indian Parliament in Kashmir, followed by an attack on Indian Parliament in New Delhi. Jaish-e Mohammed camps were set up in Pakistan, which, which was responsible for the Pulwama attacks. Pakistan blames India for funding Balochistan Liberation Army and Balochistan Republican Army. These are two alliances. Hain. These will be discussed in the hybrid warfare topic. India's role in ensuring that Pakistan remains in FATF's grey list and other smear campaign. Threats made to New Zealand cricket team due to which they pulled out before the start of series in September 2021. Common goals toward economic development. Since Pakistan or India, dono uh, South Asian countries are, so they are both a part of SARC, that is South Asian Association for Regional Cooperation. South Asia, me because of Pakistan and India's enmity. ट्रेड बहुत कम है एज कम्पेयर टू ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन एज यू कैन सी पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो एज आई एस थर्टी सेवन बिलियन हो सकता है लेकिन अभी करंटली इट्स जस्ट टू बिलियन बिकॉज ऑफ द एनिमिटी बिकॉज ऑफ दीज इशूज जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किए हैं उसके बाद साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 
अब ये लॉन्च हुआ था इन 2006 जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज ने एक फ्री ट्रेड एरिया बना दिया था कि यहाँ पे कोई टेरिस नहीं लगेंगे और फ्री ट्रेड होगा अमंग द कंट्रीज लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज ये हैं कि जो चाबहार पोर्ट है दैट इज लोकेटेड इन इंडिया टू सर्व एज अ ट्रेडिंग रूट फ्रॉम इंडिया टू ईरान उससे इशू ये है कि इंडिया इज फ्रेंड्स विद यूएसए एंड यूएसए हैज इश्यूज विद ईरान ऑल दो चाबहार पोर्ट इज सिमिलर टू गवादर पोर्ट एंड इफ इट इज स्टैब्लिश इट कैन बी अ गेम चेंजर एज इज गवादर लेकिन इंडिया इज कॉशियस बिकॉज ऑफ यूएस ईरान राइवलरी उसके बाद तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन दिस विल बी ऑपरेशनल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स उसके अलावा देर वॉज ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जिसमें से इंडिया ने विद्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ यू एस इंफ्लुएंस क्योंकि यू एस और ईरान की राइवलरी है द करतारपुर कॉरिडोर इज ऑल्सो अ रे ऑफ होप टू रिज्यूम ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कंटेम्प्रेरी स्टेटस ऑफ इंडो पाक रिलेशन Uh, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ओर टेकिंग हो रही थी तो ही इनवाइटेड द कांग्रेस लीडर एंड एक्स क्रिकेटर ऑन हिज ओर टेकिंग सेरेमनी ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर इज अ पॉजिटिव इंसेंटिव टूवर्ड्स गुड रिलेशंस बीजेपी जो पार्टी है नरेंद्र मोदी की दैट हैज एन एंटी पाकिस्तान नेरेटिव ऑल जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी वी हैड बेटर रिलेशनशिप विथ इंडिया जब नेक्स्ट टाइम कांग्रेस इज लीडिंग तो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप कुछ बेहतर हो सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर रिसेंटली सेड आर नेबर इज एन एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल टेररिज्म तो ये कुछ मिनिस्टर्स के रिमार्क्स होते हैं जो हेट्रिक को इग्नाइट करते हैं हेट्रिक को इंस्टिगेट करते हैं उसके अलावा रिसेंटली यूएस ने जो पाकिस्तान का एफ सिक्सटीन फ्लीट अप्रूव किया है इंडिया रजिस्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बिकॉज आपका नेबरिंग कंट्री अपने डिफेंस बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो दैट इज अ थ्रेट दिस इज अ वे फॉरवर्ड के पाकिस्तान और इंडिया को रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए कश्मीर फर्स्ट एंड टेररिज्म फर्स्ट पॉलिसी शुड बी अबॉलिश ये जो स्टांस एक पाकिस्तान ने भी ले लिया है कि पहले कश्मीर इशू को रिजोल्व करें और एक इंडिया ने भी स्टांस ले लिया है कि पहले टेररिज्म को अबॉलिश करें तो दे बोथ नीड टू लेट गो ऑफ दीज पॉलिसीज टू Establish a bilateral relationship. उसके बाद थर्ड पार्टी शुड बी इन्वॉल्व टू सॉल्व डिस्प्यूट थर्ड पार्टी कुड बी दूनाइटेड स्टेट और द यूनाइटेड नेशन डीप इन टाइज विद चाइना एंड रशिया टू बैलेंस इंडियन इंफ्लुएंस पाकिस्तान नीड्स टू डीप इन टाइज विद चाइना एंड रशिया सो दैट रीजन में वो इंडिया को कंटेन कर सके कि नाउ वी हैव स्ट्रॉन्ग एलाइज लाइक चाइना एंड रशिया तो हमें इंडिया से डरने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टी शुड ऑप फॉर पीस जैसे मैंने पहले बताया कि बीजेपी हैज अ एंटी पाकिस्तान नेरेटिव बट कांग्रेस हैड अ पॉजिटिव नेरेटिव फॉर पाकिस्तान एंड वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टैब्लिश अ बायोलैट्रल रिलेशनशिप तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज न्यूट्रल हो जाएं जैसे इमरान खान की पार्टी है जैसे नरेंद्र मोदी की पार्टी है सो वी कुड मूव फॉरवर्ड टू स्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया just like usa and canada these are some of the exam questions so i hope aap is video ko dekhne ke baad you will be able to at least brainstorm on these and make outline on these uh, these are very crucial for css current affairs exam that's it for today i hope to see you again next week keep learning and keep watching sayed fazal bukhari take care allah hafiz